சென்னையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்த மருத்துவர் சைமனின் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஒரு பெண் உள்ளிட்ட பதினாறு பேர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது தமிழகத்தில் மானியமில்லாத வீட்டு சமையல் கேஸ் சிலிண்டரின் விலை நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரூபாய் குறைந்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது காசுக்கு விற்பனையாகிறது ஏப்ரல் மாதத்தில் எழுநூற்று அறுபத்தி ஓரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கு விற்பனையானது கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் தங்கி பணிபுரியும் இருபத்தி இரண்டு வயதான பெண் மருத்துவர் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை விடுதியில் திடீரென இறந்து கிடந்தார் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவில்லை கொரோனா ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுக்க மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை அடுத்த உத்தபுரத்தை சேர்ந்த ராசு என்பவரை சொத்துக்காக அவரது மகன் கருப்பையா மருமகள் தர்மா மற்றும் மகனின் கூட்டாளி ஐயனார் ஆகியோர் கொலை செய்துவிட்டு வேறு யாரோ கொன்றதாக காவல்துறையினரிடம் புகார் செய்து சடலத்தை எடுக்க விடாமல் நாடகமாடினர் விசாரணையில் அவர்கள்தான் கொலை செய்தனர் என தெரிய வந்ததை அடுத்து மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நேற்று காலை வினாடிக்கு ஆயிரத்து நானூறு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து தண்ணீர் வரத்து குறைந்து கொண்டே வந்த நிலையில் தமிழகத்தை ஒட்டிய காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரியை அடுத்து கோபச்சத்திரம் இருளர் காலனி பகுதியில் ஐநூறு லிட்டர் சாராய ஊரல் மற்றும் பதினைந்து லிட்டர் சாராயம் சாராயம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்டரி உள்ளிட்டவைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இன்று முதல் விழுப்புரம் நகரம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்ட கிராம பகுதிகளில் இருந்தும் மற்ற பகுதிகளில் இருந்தும் விழுப்புரம் நகரத்திற்கு யாரும் வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ள அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை விழுப்புரத்தில் ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இதில் முப்பத்தி பேர் விழுப்புரம் நகர பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறினார் நாடு முழுவதும் நூற்றி முப்பது மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலத்திலும் இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலத்திலும் முன்னூற்றி பத்தொன்பது மாவட்டங்கள் பசுமை மண்டலத்திலும் உள்ளன அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களும் மகாராஷ்டிரத்தில் பதினான்கு மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டில் பனிரெண்டு மாவட்டங்களும் சிவப்பு மண்டலத்தில் உள்ளன இந்தியாவில் முப்பத்தி மூன்று ஆயிரத்து அறுநூற்றி பத்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஒன்பதாகவும் இறப்பு விகிதம் மூன்று புள்ளி இரண்டாகவும் உள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் சட்டமன்ற மேலவைக்கு மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது எம்எல்ஏ ஆகவோ எம்எல்சி ஆகவோ இல்லாத சிவசேனா கட்சித் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ஒருவர் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் எம்எல்ஏ அல்லது எம்எல்சியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஊரடங்கு காரணமாக தேர்தல் நடைபெறுமா என்ற சந்தேகம் நிலவி வந்தது தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவால் முதலமைச்சர் பதவியை இழக்கும் ஆபத்திலிருந்து உத்தவ் தாக்கரே உள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து இருநூறு பேர் தெலுங்கானா மாநிலம் லிங்கம்பள்ளியில் சிக்கி தவித்து வந்தனர் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு சிறப்பு ரயில் ஒன்று ஜார்க்கண்டுக்கு புறப்பட்டது